இப்போ நம்ம சிட்சாட் அப்படின்னா வம்பளப்பு அதாவது ஒரு ரெண்டு பேர் மீட் பண்ணால் நம்ம வந்து என்னெல்லாம் பேசுவோம் பொதுவான தட் இஸ் ஜென்ரலைஸ்ட் திங்ஸ் தான் நம்ம பேசுவோம் இல்லையா அதான் சிட்சாட் அதாவது சாதாரணமாக பேசக்கூடிய சில சென்டென்சஸ் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ரெண்டு லேடிஸ் சேர்ந்தாக்கா ஓ அவ்வளோ தெரியாதா அவள் வந்து ரொம்ப பொறாமைப்படுவாள் மற்றவங்களை பற்றி அப்படி இல்லாட்டி அவள் ரொம்ப ஓ அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷர் அப்படின்லாம் சிட்சாட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அது வம்பளப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் ஆர் காசிப்னு சொல்ல முடியாது ஒரே கெடுதலாகவே பேசினா தான் அது காசிப் அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி பேசாமல் வேறு மாதிரி திரித்து பேசுவது தான் காசிப் பட் இது வந்து சிட்சாட் வம்பளப்பு ஓகே பிறரை பார்த்து பொறாமைப்படாதே ஓகே பிறரை பார்த்து பொறாமைப்படாதே இதை எப்படி இங்கிலீஷில் எழுதுறது பார்க்கலாம் பொறாமைனா jealous okay don't be don't be jealous of others don't be jealous of others okay pirarai paathu poraamai padade abina don't be jealous of others okay next idu vandu or friend vandu innor friend ku kudukra advice ah kuda eduthukalam don't be jealous of others next vandu eppozhudum சுறுப்பாக ஆக இரு எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக இரு அப்படின்னா என்ன அதுக்கு அர்த்தம் சுறுசுறுப்புனா ஆல்வேஸ் பி எப்பொழுதும்னா ஆல்வேஸ் பி அக்டு ஓகே always be active or busy always eppozhudumna always be busy or active next sentence எண்ணங்கள் உங்கள் எண்ணங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் உங்கள் எண்ணங்கள் அது எப்படி இங்கிலீஷில் எழுதுறது யோர் எண்ணங்கள்னு என்னது தாட்ஸ் யோர் தாட்ஸ் ஷுட் பி குட் Your thoughts should be good. Your thoughts should always be good. Um, okay, next. I will show you how to do 
நான் மிக களைப்பாய் இருக்கிறேன் நான் மிக கலப்பாய் இருக்கிறேன் ரொம்ப பிஸியா இருந்து வேலை எல்லாம் செஞ்சோன்னு ரொம்ப களைப்பு களைப்புன்னு என்னது இங்கிலீஷ் வேர்டு டயர்டு மிக அப்படின்னாக்கா வெரி ஐ ஆம் வெரி டயர்டு நான் மிக களைப்பாய் இருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் நாங்கள் ஓர் விருந்து தயார் செய்திருக்கிறோம் நாங்கள் ஒரு விருந்து தயார் செய்திருக்கிறோம் அப்படின்னா விருந்துக்கு தான் சொல்றோம் தயார் செய்யறது வந்து prepared we have prepared a feast adhigam perumai padade perumai indrathu indha kaalam எல்லாருக்குமே இருக்கு சிறு வயதுல இருந்தே தாங்கள் வந்து பெரிய ஆளா ஒரு சிற்றுவை அதாவது ஒரு பெரிய ஆளா காமிச்சுக்கணுன்றது எல்லாருக்குமே இருக்கு ஸோ பெருமை ரொம்ப பெருமை படக்கூடாது எப்பவுமே தாழ்மையாக இருக்க வேண்டும் அதிகம் பெருமைப்படாதே டூ நாட் போஸ்ட் டூ மச் or don't be too proud okay adhigam perumai padade do not boast too much or don't be too proud next sentence நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்வீர்களா இது எப்படி இங்கிலீஷ்ல எழுதுறது நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்வீர்களா அப்படின்னா Will you help me? Will you help me please? The please is not going to be able to do it in English. Okay. Now we have seven sentences here. Just generalize. Okay. You are not going to be able Will you help me please? That's what I want to say. Okay. Now we have to talk about it. Thirare part Porame padade Don't be jealous of others. Okay? Eppoludum suru suru paga iru. Always be busy or always be active. Ungal ennangal 
எண்ணங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் உங்கள் எண்ணங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் Your thoughts should be good. Next one. Nan miga kalai pai irukkiren. I am very tired. I am very tired. Nangal or Nangal or virindu thayar saith irukkiren. We have prepared a feast adhigam perumai padade do not boast too much or don't be too proud neengal enakku udavi seivirgala will you please help me or will you help me please Okay, now we are going to see the sentences in English alone. Okay? Now, Tamil is not the English. That is the English. Just English. Don't be jealous of others. Always be busy or always be active. Your thoughts should be good. Your thoughts should be good. I am very tired. I am very tired. We have prepared a feast. We have prepared a feast. Do not Boast too much. Do not boast too much. Okay. Or don't be too proud. Don't be too proud. Will you help me please? Or will you please help me? Okay. See, these are the general sentences that you may tend to speak when you sit with your friend for a common chit chat. We will see many more sentences. Okay. I am sure you practice these sentences well. Okay. Chit chat. I have already given you seven sentences. Now I am going to give you some more sentence. Okay. Non. Velikku. விண்ணப்பிக்க வேண்டும் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் ஓகே நான் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்றது ஏன்னா இது இட்ஸ் அ வெரி Uh, often spoken sentence. Liya? Padichu mudishona velik vina pikno. So, how do we say that in English? I have to. Naan. I have to apply for the. Vina pikna apply. Velik apply for the job. Velaina jaw pick and apply. And I have to apply for the job. Non Velik Vinna Pika Vendum Abdina. I have to apply for the job. Okay. Next sentence we'll see. Ningal Anevarum. நீங்கள் அனைவரும் என் வீட்டிற்கு வர வேண்டும்
என் வீட்டிற்கு வர வேண்டும் ஓகே நீங்கள் அனைவரும் என் வீட்டிற்கு வர வேண்டும் இதுவும் நம்ம ஆஃபனாக பேசுகிற ஒரு சென்டென்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸையோ சொந்தக்காரங்களையோ அதாவது ரிலேட்டிவ்ஸையோ வி ஆல்வேஸ் இன்வைட் தெம் டு அவர் ஹவுஸ் இல்லையா நீங்கள் கட்டாயம் எங்கள் வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு இதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறது பார்க்கலாம் நீங்கள் யூ ஷர்ட் கம் ஹோம் You You should come home. You should come come home. home. to my house. Abdino salala, you should come home. Definitely you should come home one day. Abdino salala. Okay. So, நீங்கள் அனைவரும் யூ ஷுட் ஆல் இங்க ஆல் சேர்த்துக்கலாம் ஓகே அனைவரும் அப்படின்னு இருக்கனால நீங்கள் அனைவரும் வீட்டிற்கு வர வேண்டும்னா யூ ஷுட் ஆல் கம் ஹோம் நீங்கள் அனைவரும் என் வீட்டிற்கு ஒரு நாள் வர வேண்டும் அப்படின்றதுன்னா யூ ஷுட் ஆல் கம் ஹோம் ஒன் டே ஓகே ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் எனக்கு டீச்சர் வேலை கிடைத்திருக்கிறது ஓகே இப்போ வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க வேணும் சொன்னோம் இப்போ வந்து எனக்கு டீச்சர் வேலை கிடைத்திருக்கிறது இதை எப்படி நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம் ஹவு டு பி சே திஸ் எனக்கு டீச்சர் வேலை கிடைத்திருக்கிறது ஆய் have got enakku i have got enakku kedathirukirathu got a teacher's job teacher velaina teacher's job okay i have got a teacher's job next sentence paakla Um, நாங்கள் உங்கள் விருந்தை நன்றாக அனுபவித்தோம் நாங்கள் உங்கள் விருந்தை அதாவது இப்போ ஒருத்தர் நம்மளுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு சாப்பிட கூப்பிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இது கூட பார்த்தோம் யூ ஷுட் ஆல் காம் ஹோம்னு வீட்டுக்கு போனால் கட்டாயம் சாப்பாடு நம்மளுக்காக செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க தே வுட் ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் அ கிரேட் ஃபீஸ்ட் ஃபார் அஸ் okay uh, they would have given us a good sumptuous delicious dinner or lunch okay so number one adukku vande thank you for your uh, food abdin solittu thank you abdin solittu naangal ungal virundai nandraga anubavithom abdin solrom illa adu english la epdi solradhu paakalam we anubavithom ku vande enjoyed your your dinner or we enjoyed your feast very much we enjoyed your feast very much we enjoyed your dinner very much okay naangal ungal virundai nandraga anubavi okay next one இப்போ யார்ட்டையாவது பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்போ வந்து அவங்களு அவங்களுக்கு என்ன ஒரு நோக்கம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு எப்படி கேட்கறது பார்க்கலாம் வாட் 
வாழ்க்கையில் உங்கள் நோக்கம் என்ன இப்படி நீங்க ஒருத்தட்ட கேக்குறீங்கன்னா அது இங்கிலீஷ்ல எப்படி கேக்குறது என்ன அப்படின்றதுக்கு வாட் வாட் இஸ் வாழ்க்கையில் உங்கள் நோக்கம் வாட் இஸ் யார் உங்கள் யார் பர்பஸ் இன் லைஃப் What is your purpose in life? Okay? உங்கள் வாழ்க்கையின் நோக்கம் நீங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க வாட் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் ஓகே நீங்கள் என்ன சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் நீங்கள் என்ன சாதிக்க வேண்டும் வாட் டு யூ வாண்ட் டு டு அச்சீவ் என் லைஃப் ஓகே நீங்கள் என்ன சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் வாட் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் என் லைஃப் வாழ்க்கைன்றது இதில் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் அவன் அரசியல் பேசுகிறான் ஓகே அவன் அரசியல் பேசுகிறான் இப்போ யாராவது இப்போ நடக்கிற நாட்டு நடப்பு இல்லாட்டி கட்சிகள் பற்றி எல்லாம் பேசும்போது அவன் அரசியல் பேசுகிறான் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கிலீஷில் எப்படி எழுதுறது ஹீ talks politics arasiyal na enadhu politics avan arasiyal pesugiran appadina he talks politics eppuludum appadi ninge undu nenchina he talks politics always avan eppuludum appadi oru vaartha irundhuchina அப்ப நீங்க இங்க ஆல்வேஸ் சேர்த்துக்கணும் எப்ப பார்த்தாலும் அரசியலே பேசிட்டு இருப்பான் அவன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவன் எப்பொழுதும் அரசியல் பேசுகிறான் அப்படின்னா ஹீ ஆல்வேஸ் டாக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் ஆர் ஹீ டாக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் ஆல்வேஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் வில் சி Don't எதையும் மிகைப்படுத்தி பேசாதே எதையும் மிகைப்படுத்தி அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கரும்புள்ளிய வந்து காக்காய ஆக்கி நம்ம பேசக்கூடாது அதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்த பெரிதாக அதை மிகைப்படுத்தி பேசாதே ஸோ ஹவு டு வி சே தட் இன் இங்கிலீஷ் டோன்ட் எக்ஸாஜுரேட் மிகைப்படுத்தி பேசுறதுக்கு என்ன சொல்றது எக்ஸாஜுரேட் ஓகே டோன்ட் எக்ஸாஜுரேட் எனி Okay, next sentence we will see. Uh, 
சில சமயம் நம்ம ரொம்ப அறிவில்லாம எதையாவது பேசிட்டு இருப்போம் அப்ப முட்டாள்தனமாக பேசாதே முட்டாள்தனமாக செயல்படாதே முட்டாள்தனமாக செயல்படாதே நீ சில சமயம் முட்டாள்தனமா ஏதாவது செயல்படுற செய்யற அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அது இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்றது Don't act silly. முட்டாள்தனமாக செயல்படாது அப்படின்னா டோன்ட் ஆக்ட் சில்லி ஓகே நான் கிவன் யூ நைன் சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ முதல்ல ஒரு செவன் பார்த்தோம் இப்போ ஒரு நைன் சென்டென்சஸ் இப்போ செக் பண்ணலாமா தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் எப்படி வருதுன்னு நான் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் ஐ have to apply for the job i have to apply for the job neengal anaivarum en veetirkku varavendum you should all come home sometime come home sometime abin solla let you should all come home enakku teacher velai கிடைத்திருக்கிறது ஐ ஹாவ் காட் அ டீச்சர்ஸ் ஜாப் யூ ஷுட் நாட் சே டீச்சர் ஜாப் ஐ ஹாவ் காட் அ டீச்சர்ஸ் ஜாப் அண்ட் சி வேர் ஐ புட் தி அப்போஸ்ட்ரஃபி ஆஃப்டர் எஸ் ஓகே ஐ ஹாவ் காட் அ டீச்சர்ஸ் டீச்சர்னுடைய வேலை ஓகே இட் இஸ் தட் டீச்சர்ஸ் ஜாப் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆசிரியரை பற்றி அவர் அது அவருடைய வேலை அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப இந்த அப்போஸ்டிய இங்க போடுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நாங்கள் உங்கள் விருந்தை நன்றாக அனுபவித்தோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் எப்படி சொல்றது வி என்ஜாய் யுவர் ஃபீஸ்ட் வெரி மச் ஓகே இப்ப இந்த விருந்துக்கு பதில் சமையல் அப்படின்னு சொன்னா நாங்கள் உங்கள் சமையலை நன்றாக ருசித்தோம் வாழ்க்கையில் உங்கள் நோக்கம் என்ன நீங்கள் என்ன சாதிக்க வேண்டும் நீங்கள் என்ன சாதிக்க வேண்டும் அதாவது நீங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன சாதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டா வாட் டு யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் என் லைஃப் ஓகே வாட் டு யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் நீங்க பெரிய கலெக்டர் ஆகணுமா இல்ல பெரிய டாக்டர் ஆகணுமா அல்லது ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆகணுமா என்ன சாதிக்க விரும்புகிறீர்கள் வாட் டு யூ வாண்ட் அச்சீவ் என் லைஃப் நெக்ஸ்ட் ஒன் அவன் எப்போதும் அரசியல் பேசுகிறான் அதாவது எப்போதும்னா நம்ம இங்கிலீஷ்ல ஆல்வேஸ் வேர்டு ஆட் பண்ணிக்கணும் ஹீ டாக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் ஆல்வேஸ் அவன் எப்ப பார்த்தாலும் அரசியல் தான் பேசுறான் அப்படின்னா ஹீ டாக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் ஆல்வேஸ் எதையும் மிகைப்படுத்தி பேசாதே மிகைப்படுத்தி அதாவது ஒரு சின்ன புள்ளிய வந்து காக்காவா பேசுறது ஒரு சின்ன விஷயத்த பெருசாக்கி அதுல கொஞ்சம் மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணி பேசுறது தான் மிகைப்படுத்தி ஓகே டோன்ட் எக்ஸாஜரேட் ஓகே டோன்ட் எக்ஸாஜரேட்னா மிகைப்படுத்தி பேசுறது முட்டாள்தனமாக செயல்படாதே முட்டாள்தனமாக செயல்படாதே அப்படின்னா பேசாதேன்னு சொல்லி மேனர் 
nonsensical or don't speak nonsense. Abdinu Solana. Okay, Mutal Tanamagike is a land number Solopode. For just English sentences, Matram Pakla. I have to apply for the job. I have to apply for the job. Next one. We, you should all come home. You should all come home sometime. In a ad sometime. I have got a teacher's job. I have got a teacher's job. We enjoyed your feast very much. We enjoyed your feast very much. Next one. What is your purpose in life? What is your purpose in life? Next one. What do you want to achieve in life? What do you want? To achieve in life. He talks politics always. He talks politics always. See, I am stressing all the consonants. Always. If I just say always, that word does not make complete sense. Okay, politics. So, all the consonants should be stressed towards the end. Don't exaggerate. Don't exaggerate. We don't say exaggerate. It is exact. I G pronunciation. Okay. Don't exaggerate. Don't act silly. Don't act silly. Okay. I've given you uh, sixteen sentences. Just generalized chit chat. You practice all these sentences, it will be very, very handy for you when you uh, sit with your friends or with your relatives and when you have a chit chat with them, it is going to be really, really useful. Okay, let us move on to the next topic.